narayanam namaskrutya naram chaivanaruttamam devim sarasvatim vyasam tato jayamudirayet yajnesha achyuta govinda madhava ananta keshava krishna vishnu hrushi kesha vasudeva namostute ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಾಯ ವಿಶ್ವೋತ್ಪತ್ತಿಹೇತವೆ ತಾಪತ್ರಯ ವಿನಾಶಾಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಸುಖಯೋಗೀಂದ್ರುಡು ಪರೀಕ್ಷಣ್ ಮಹಾರಾಜ ಗತಿಪ್ಪಿನಟುವಂಟಿ ಆ ದಿವ್ಯ ಗಾಥಲ್ಲೋ ಕಪಿಲ ಗೀತ ಕಪಿಲಾಚಾರ್ಯ ವೃತ್ತ ಅಂತ ನಿನ್ನ ಮನ ಚಿವರ್ಗ ಚೆಪ್ಪುಕುನಾಂ ಅಟುಪೈ ಭಗವದ್ಭಾಗವತ ಕಥಾಸ್ವರೂಪೇಣ ಭಾಗವತಂಲೋ ಸರ್ಗ ವಿಸರ್ಗ ಮೊದಲಿನ ದಶಲಕ್ಷಣಾಲು ಕಲಿಗಿನಟುವಂಟಿ ಭಾಗವತಂಲೋ ಸ್ವಾಯಂಭೂವಿ ಯೊಕ್ಕ ಪುತ್ರಿಕ ದೇವಹೂತ ಗುರಿಂಚಿ ಮನ ಚೆಪ್ಪುಕುನಾಂ ಪುತ್ರುಳ್ಳೋ ಇದ್ದರು ಪುತ್ರುಳು ಉನ್ನಾರ ಆಯನಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯವ್ರತುಡು ಉತ್ತಾನಪಾದುಡು ಅನಬಡಿ ಇದ್ದರು ಪುತ್ರುಳು ಸ್ವಾಯಂಭೂ ಮನವುಖಿ ಇಂದುಲೋ ಉತ್ತಾನಪಾದುನು ಯೊಕ್ಕ ಪುತ್ರುಳು ಇದ್ದರು ಉತ್ತಮುಡು ಧ್ರುವುಡು ಅನಿ ವೀರು ಇರುವರು ಭಾರ್ಯಲು ಕಲಿಗಿನಟುವಂಟಿ ವಾರು ಜಾಯೇ ಉತ್ತಾನ ಪಾದಸ ಸುನೀತಿ ಸುರುಚಿ ಸ್ಥಯೋ ಸುರುಚಿ ಪ್ರೇಯಸಿ ಪತ್ಯು ನೇತರ ಯತ್ಸುತೋ ಧ್ರುವ ಮೊದಟ್ಲೋನೇ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ ಉತ್ತಾನ ಪಾದನಕ್ಕಿದ್ದರು ಭಾರ್ಯಲು ಸುನೀತಿ ಸುರುಚಿ ಆನೆಗೆ ಸುರುಚಿಪೈ ರುಚಿ ಎಕ್ಕೂಟ ಅಂದರೆ ಸುರುಚಿಪೈ ಉನ್ನಟುವಂಟಿ ಪ್ರೀತಿ ಚೇತ ಸುರುಚಿ ಪುತ್ರುಡೈನಟುವಂಟಿ ಉತ್ತಮುಣ್ಣಿ ತನ್ನ ಒಳ್ಳು ಕುರ್ಚೋಬೆಟ್ಟುಕುನಾಡು ಸುನೀತಿ ಪುತ್ರುಡೈನ ಧ್ರುವುಡಿನಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಂ ಚೇಶಾಡು ಧ್ರುವುಡು ತನ್ನ ತಮ್ಮಡು ಆಯನ ಒಳ್ಳು ಕೂರ್ಚಾಡನ್ನು ಚೂಸಿ ತಾನು ಕೂಡ ಕೂರ್ಚುಂದಾಮನಿ ಬಾಲ್ಯ ಸಹಜಮೈನಟುವಂಟಿ ಉಬಲಾಟಂತೋ ವಸ್ತು ಉಂಟೆ ಆದರಿಂಚಲೇದು ತಂಡ್ರಿ ಸರಿಕದ ಸವತ ತಲ್ಲಿ ಏನ ಸುರುಚಿ ಚೆಯ್ಯಪಟ್ಟಿ ಲಾಗಿವೇಸಿ ನುವು ಅಂಕಮನೊಂದು ಕೂರ್ಚೋಡನಿಗೆ ಅರ್ಹುಡುವು ಕಾವು ಎಂದಕಂಟೇ ನುವು ನಾ ಕಡುಪುನು ಪುಟ್ಟಲೇದು ಭಗವದಾರಾಧನ ಚೇಸಿ ಉಂಟೇ ಪುಣ್ಯವು ನೀಕು ಉಂಡಿ ಉಂಟೇ ನಾ ಕಡುಪುನು ಪುಟ್ಟೇವಾಡ್ವಿ ಆ ಒಳ್ಳು ಕೂರ್ಚುನೇವಾಡ್ವಿ ಅನ್ನ ವೆಂಟನೇ ಆ ಪಿಲ್ಲವಾಡಿಕಿ ಒಕ ವೇಪು ಅವಮಾನಮು ರೆಂಡೋ ವೇಪು ದುಃಖಮು ಕಲಿಗಿ ಆ ಉಕ್ರೋಶಂತೋ ತಿನ್ನಗ ಕನ್ನದಲ್ಲಿ ದಗ್ಗರಿಕ ವಚ್ಚಿ ಎಚ್ಚಾಡು ಸುನೀತ ವದ್ದಕ ವಚ್ಚಿ ದುಃಖಿಸ್ತೇ ಆ ಸುನೀತ ಓದಾರ್ಚುದು ಒಕ ಮಾಟನ್ನದಿ ನೀ ಸವತ್ತಲ್ಲಿ ಏ ಮಾಟನ್ನ ಒಕ ಮಾಟ ಮಾತ್ರ ನಿಜಮೈನ ಮಾಟನ್ನದಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿ ನುವು ಆರಾಧಿಂಚಲೇದು ಕನಕ ನಾ ಕಡುಬನು ಪುಟ್ಟಲೇದು ಅನಿ ಇಂದುಲು ಪರಮಾತ್ಮನ ಆರಾಧಿಂಚಲೇದು ಕನಕನ ವಿಷಯ ತೀಸ್ಕು ಸೃಷ್ಟಿಲು ಎವರೈನಾ ಒಕ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿನ ಪೊಂದೇರು ಅಂಟೇ ಈಶ್ವರನ ಅನುಗ್ರಹಂ ವಲ್ಲನೇ ಜರುಗುತ್ತುಂದು ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ಯೊಕ್ಕ ಅನುಗ್ರಹಂ ವಲ್ಲನೇ ಗತಂಲೋ ಚೇಸಿನ ಯಜ್ಞಮಲು ಫಲಮುಲೇ ಈ ಜನ್ಮಲೋ ಮನಕು ಲಭಿಸ್ತೂ ಉಂಟಾ ಇದೆಪ್ಪುಡು ಗುರ್ತುಪೆಟ್ಟುಕೋವಾಲೆ ಯಜ್ಞಂ ವಲ್ಲೇ ಸುಖಮ ಅನೇದೆ ಲಭಿಸ್ತುಂದಿ ಅದು ಈ ಜನ್ಮಲೋನೇ ಚೇಸು ಉಂಡಕಪೋವಚ್ಚು ಗತ ಜನ್ಮಲೋ ಚೇಸಿನಟುವಂಟಿ ಈಶ್ವರಾರಾಧನ ರೂಪಮೇನ ಯಜ್ಞಮಲು ವಿಶೇಷಮೇ ಇವಾಳ ಮನ ಸುಖಾಲಿಗೆ ಹೇತುವಲು ಇದು ಗುರ್ತುಪೆಟ್ಟುಕುನವಾಡು ಏನು ಚೇಸ್ತಾರಂಟೆ ಇವಾಳ ತಾನು ಅನುಭವಿಸ್ತನ್ನ ಭೋಗಮಲು ಕೂಡ ತಿರುಗಿ ಈಶ್ವರಾರಾಧನೆಗೆ ವಿನಿಯೋಗಿಂಚಿ ಇಹ ಜೀವಿತವೂ ಧನ್ಯಂ ಚೇಸ್ಕುಂಟಾಡು ಪರಮಾರ್ಥಾನ್ನು ಕೂಡ ಪೊಂದಗಲಡು ಅಲ್ಲ ಕಾಕುಂಡ ಗತ ಯಜ್ಞಾಲ ವಲ್ಲ ಲಭಿಂಚಿನ ಭೋಗಾಲ ಅನುಭವಿಸ್ತು ಇದು ಕೇವಲ ಇಪ್ಪಟಿ ನಿರ್ವಾಹಕಾಲ ವಲ್ಲೇ ವಚ್ಚೇ ಅನುಕುಂಟು ಆ ಭೋಗಾಲತೋ ಮದಿಂಚಿನಡುವಂಟಿ ವಾರ ಎವರೈತೆ ಉಂಟಾರೋ ವಾರ ಯಗಮೂ ಸಾಧಿಂಚಲೇರು ಪರಮೂ ಸಾಧಿಂಚಲೇರು ಇಪ್ಪುಡು ಅನುಭವಿಸ್ತನ ಭೋಗಂತೋ ಅಪ್ಪುಡು ಚೇಸಿನ ಯಜ್ಞಾಲ ಪುಣ್ಯಾಲ ಕ್ಷೈಮೋತಾಯಂತೆ ಅಂದಿಕೆ ಆರಾಧಯ ಅಧೋಕ್ಷ ಜಪಾದ ಪದ್ಮಂ ಯದೀಚ್ಛಸೆ ಧ್ಯಾಸನ ಮುತ್ತಮೋ ಯಥ ಆರಾಧಯ ಅಧೋಕ್ಷ ಜಪಾದ ಪದ್ಮಂ ಚಾಲಾ ಚಕ್ಕನೆ ಮಾಡಿ ಚೆಪ್ತುಂದಿ ತಲ್ಲಿ ಅಧೋಕ್ಷಜುಡು ಅಂಟೆ ನಾರಾಯಣ ಯೊಕ್ಕ ಪಾದ ಪದ್ಮಮನ್ನು ಆರಾಧಿಂಚು ಅಲ್ಲ ಆರಾಧಿಂಚಿನಟ್ಲೈತೇ ನೀ ತಮ್ಮುಡೈನ ಉತ್ತಮುಡು ಎಲಾಂಟಿ ಸ್ಥಿತಿನ ಪೊಂದೆಡು ನುವು ಕೂಡ ಅಲಾಂಟಿ ಸ್ಥಿತಿನ ಪೊಂದಗಲವು ಪೈಗಾ ಇವಾಳ ಮೀ ನಾನ್ನ ಗಾನಿ ಅಂತಕ ಮುಂದು ವಾಳ ನಾನ್ನ ಗಾನಿ ಅಂತಕಂಟೇ ಮುಂದು ವಾಳ ನಾನ್ನ ಗಾನಿ ಅಂಟೆ ಅವರೆವರು ಇಪ್ಪುಡು ಚೆಪ್ಪಂಡಿ ಉತ
ఏ తల్లిదండ్రులైతే పిల్లవాడిని భగవంతుడి వైపు అభిముఖంగా బుద్ధిని తిప్పుతారో ఆ తల్లిదండ్రులే తల్లిదండ్రులు ఇది భాగవతం చెప్పే గొప్ప నీతి అందుకని ఇప్పటి నుంచి పిల్లలకి ఇవి ఎందుకు లేండి అనే తల్లిదండ్రులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు పిల్లవాడిని పాడు చేస్తున్నారని అర్థం ఒక్కసారి భగవత్ అభిముఖంగా పిల్లవాళ్ళని తిప్పగలిగామా వాళ్ళ బుద్ధిని వాళ్ళు బ్రతుకుని ఇంకా భగవంతుడే చూసుకుంటాడు చక్కగా మలచుతాడు ధైర్యంగా ఉండవచ్చు ఈ తల్లి ఆ పని చేస్తుంది అందుకే తల్లిని తండ్రిని ఆచార్యుని ముగ్గురిని గురువులు అని పిలుస్తుంది మన శాస్త్రం మాతృదేవోభవ పితృదేవోభవ ఆచార్య దేవోభవ ఈ ముగ్గురికి కలిపి గురువు అని పేరు గురువు ఎవరయ్యా అంటే భగవంతునిపై భక్తి శ్రద్ధల్ని ఎవరు కలిగిస్తారో వారి గురువు ఇప్పుడు తల్లే గురువు అయింది ప్రేరక గురువు అయినది వెంటనే ఇతడు అమ్మ మాటను ఆధారంగా తీసుకుని పరమాత్మను ఆశ్రయించాలని ఉద్దేశంతో తపస్సున చెయ్యాలి అనేటువంటి భావంతో తాను ఏకంగా రాజ్యాన్ని విడిచి బయలుదేరుతున్నాడు ఆ వెళుతూ ఉండగా ఒక అరణ్యంలోకి ప్రవేశిస్తున్నాడు ఇంకా నగర బహిర్ద్వారం దాటి ఒక వనంలోకి ప్రవేశిస్తూ ఉంటే నారద మహర్షి ఆయన్ని కలవడం జరిగినది ఇక్కడ ఒక్కొక్కటి మనం పరిశీలించవలసిన అంశం ఏంటంటే ఈయన భగవంతుడిని చేరాలనే తపంతో బయలుదేరాడు లేదా భగవద్ అనుగ్రహం పొందాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో బయలుదేరాడు ఎవడైతే భగవద్ అనుగ్రహాన్ని కాంక్షిస్తాడో వాణ్ణి భగవంతుడే రప్పించుకుంటాడు ఏ రూపంలో అంటే గురు రూపంలో అందుకు గురువు అక్కడికి వచ్చాడు అంతేకాని తాను గురువుని వెతుక్కోలేదు తాను భగవంతుడు కావాలని మాత్రమే అనుకున్నాడు అటువంటి నిష్ఠ మనకి ఉంటే భగవంతుడే గురువును పంపిస్తాడనడానికి ఎంతకంటే కారణం ఏమున్నది అందుకు మాతృ ప్రేరణ లభించింది ఇప్పుడు గురువు లభించాడు ఎందుకంటే ఉపాసిద్ధామని మనం సిద్ధమైపోయిన ఉపదేశం తెలియకపోతే ఎలా అవుతుంది అందుకు ఉపాసనకు ఉపదేశం అవసరం ఉపదేశం ఇవ్వడానికి వచ్చాడు నారద మహర్షి ఆయన ముందు మాట్లాడింది ఏమిటంటే నాయన నీ వయస్సు ఎంత నువ్వు చేస్తున్న పని ఏమిటి నీకు కావలసింది ఏమిటి అంటే మా తండ్రి తాతలు కూడా పొందనంత ఉత్తమ స్థానాన్ని నేను పొందాలి అందుకోసం భగవంతుడిని ఆరాధించాలి అన్నాడు అంటే ఇది తగిన వయస్సు కాదు నీకు ఇప్పుడు పౌరుషము ఉక్రోషము ఇత్యాది ఈ వయస్సులో తగన విసుమ ఇక మానవుడైన వాడికి అవమానము వస్తుంటుంది సమ్మానము వస్తుంటుంది రెండూ వస్తూ ఉంటాయి ద్వంద్వములు అంటారు వీటిని ఒకప్పుడు సమ్మానం మరొకప్పుడు అవమానం ఒక చోట సమ్మానం ఇంకో చోట అవమానం ఇది లోకల్లా సహజం అన్నీ ఎవరికి ఎప్పుడు వరుసగా వస్తూ ఉండవు అందు సుఖము దుఃఖము కలిసి వస్తుంటాయి సమ్మానం అవమానాలు కలిసి వస్తుంటాయి వాటిని సహించాలి తప్ప వాటికి ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలనేటువంటి పౌరుషం కూడదు అన్నాడు ఇక్కడ అప్పుడు ధ్రువుడు గొప్ప మాట అన్నాడు ఇలాంటి మాటలు ద్వంద్వాతీత బుద్ధి కలిగిన వారికి చెప్పాలి కానీ నాకు ఇవి ఉంటికి అలవడు అన్నాడు చాలా చక్కగా చెప్పాడు చూడండి ఇక్కడ ఒప్పుకున్నాడు అన్ని చోట్ల వేదాంతం అంటే ఎలా అవుతుంది వాడి మనస్సు సంస్కారం బట్టి ఉంటుంది వేదాంతం అయినప్పటికీ వాడి జీవలక్షణం ప్రేరేపిస్తూ ఉంటుంది అందుకే నాకు ఇప్పుడు అది కాదయ్యా నేను కోరుకుంటున్నది ఒక్కటే నా తండ్రి తాతలు కూడా అధిరోహించని ఉన్నతమైన స్థానం నేను పొందాలి దానికి మార్గం ఏమిటో చెప్పు భగవంతుని ఎలా ఆరాధించాలో చెప్పన్నాడు అప్పుడు అయితే నీకు మంత్రాన్ని చెప్తాను సాధన చేయన్నాడు ఇప్పుడు నారదుడు బోధించే పద్ధతి ఒక్కసారి పరిశీలించాలి భాగవతం ప్రతి కథ కూడా సాధన అదృష్టితో పరిశీలించాలి ఒకటి మన సాధన కోసం రెండవది భగవద్ అనుభూతి కోసం రెండింటి కోసమే భాగవతం వినాలని కదే ఎనికి కాదు ఇక్కడ సాధనకి ఎలా తీసుకోవాలో చెప్తున్నాడు ఇక్కడ వెంటనే నువ్వు ఇలా చేయడానికి వీలు లేదయ్యా వేదాంత మార్గంలో వెళ్ళు అనలేదు నారదులు వారు ఎందుకంటే ఆ జీవి సంస్కారం బట్టి వాడికి ఏది ఉపదేశించాలో ఉపదేశించి క్రమంగా పరిణామం కలిగించాలి ఇప్పుడు ఎలాగో ఏ మార్గంలోనైనా సరే ఒక ప్రయోజనం కోసమైనా సరే పరమాత్మ పాదాలు పట్టుకోవడానికి సిద్ధపడ్డాడు అది గొప్ప విషయం ఇక్కడ ఇదే ప్రయోజనం కోసం ఇంకో ప్రయత్నం చేయొచ్చు ఆ ప్రయత్నం కాకుండా భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయిస్తానని ఒక్క మాట ఉన్నది దానికి సంతోషించాడు ఆయన దానికి తగ్గ మంత్రం నీకు చెప్తూ ఉన్నాను నువ్వు చేయవలసింది భగవాన్ వాసుదేవస్థం భజతం ప్రవణాత్మన భగవానుడైన వాసుదేవుడు ఆశ్రయించిన వారిని అనుగ్రహిస్తాడు గనక ఆయన నువ్వు ఆశ్రయించు ఇక్కడ భగవాన్ వాసుదేవ అని మాట వచ్చినది ఇక్కడ భగవాన్ వాసుదేవ అనే మాటలోనే నారదులు వారు ఈయనకి ఏ మంత్రం ఉపదేశించబోతున్నాడో స్పష్టంగా సూచించాడు వ్యాసదేవుడు అది ప్రణవ సహితంగా నమో భగవతే వాసుదేవాయ అనే మహామంత్రాన్ని ఉపదేశించాడు ఇక్కడ ఇక్కడ మనం గమనించవలసింది స్వాయంభువ మన్వంతరంలో జరిగిన కథ ఇది స్వాయంభువ మన్వంతరంలో కృతయుగం నాటి కథ ఇప్పుడు మనం ఉన్నది వైవస్వత మన్వంతరం నాటి కలియుగం అది కూడా ఇరవై ఎనిమిదో మహాయుగం నాటి కలియుగంలో ఉన్నాం మరి ఎంత కాలం గడిచిందండి ఇక్కడ స్వాయంభూ మన్వంతరం మొదటి మన్వంతరం వైవస్వత మన్వంతరం ఏడవ మన్వంతరం మరి ఒక మన్వంతరానికే డెబ్బై ఒక్క మహాయుగాలు జరుగుతాయి అంటే మనం ఇప్పుడు ఎంత కాలం నాటి క్రితం కథను చెప్పుకుంటున్నాం ఒకవేళ శ్రద్ధగా విన్నవాళ్ళు ఎవరైనా వెంటనే సందేహం అడగచ్చు 
వాసుదేవుడు మొన్న ద్వాపర యుగంలో పుట్టాడు వసుదేవుడు కొడుక మరి వాసుదేవ మంత్రం స్వాయంభవ మన్వంతరంలో నారదుల వారు చెప్పారు అంటే ఏమైనా సమంజసంగా ఉందా వసుదేవుడు కొడుకు ఎప్పుడు వచ్చాడు వాసుదేవ మంత్రం ఎప్పుడు వచ్చింది ఇలాంటి చోటే భాగవత రహస్యాలు అంటారు వీటిని వాసుదేవుడు అంటే వసుదేవుడు కొడుకు అనేది లీలార్థం అది ఇప్పుడు కథ ప్రకారంగా కానీ వేదమునందు వాసుదేవుడు అనే శబ్దానికి అర్థం ఏమిటంటే సత్చిద్రూపుడు మన మొదటి రోజు నుంచి వాసుదేవ అర్థం ప్రతిరోజు చెప్పుకుంటుంది ఎప్పుడు మర్చిపోరాదు వాసుదేవ అంటే వసించి ప్రకాశించువాడు అన్నిటా ఉండేవాడు చైతన్య స్వరూపుడు ఎవడు అతడు వాసుదేవుడు కనుక నారదుడు ఈ మంత్రం ఇచ్చేటప్పుడు ఈ అర్థంలో చెప్పాడు ఎవడైతే వాసుదేవుడో వాడే మళ్ళీ వసుదేవుని పుత్రుడై పుట్టి మళ్ళీ వాసుదేవుడు అయ్యాడు అది భాగవతంలో కృష్ణ కథకి తీసుకు వెళ్ళడానికి పనికొచ్చేటువంటి అంశములు ఇవన్నీ కూడా కనుక భాగవతం వర్ణించే వాసుదేవుడు వేద ప్రతిపాద్యమే సర్వవ్యాపకమైన పరబ్రహ్మమే ఆ పరబ్రహ్మమే నారాయణుడు ఆయనే కృష్ణుడై వస్తున్నాడు కనుక ఈ అనుబంధం అంత చక్కగా ఉన్నది అందుకే వాసుదేవ మహామంత్రాన్ని ఉపదేశించడమే కాకుండా అది ఎలా చెయ్యాలి ఎక్కడ చెయ్యాలో చెప్తున్నాడు ఇది ఉపాసన విధానం ద్రవ్య క్రియారూపమైనటువంటి యజ్ఞాన్ని ఆచరించి ఉన్నాడు ద్రవ్య క్రియ అంటే భగవత ఆరాధన కోసం వివిధ వస్తువుల్ని వాడితే ద్రవ్య యజ్ఞం దానికోసం స్తోత్రం పూజ జపం ఇత్యాదులు చేయడం క్రియాయజ్ఞం అని చెప్పబడుతుంది ఈ ద్రవ్యరూప క్రియారూప యజ్ఞములను ఆచరించు ఈ మంత్రంతో ఈ మంత్రంతో నువ్వు జానించవలసిన మూర్తి ఎలా ఉంటాడంటే అంటూ భగవాన్ మూర్తిని వర్ణించి చెప్పాడు ఇక్కడ అంటే భగవాన్ యొక్క సగుణ బ్రహ్మ స్వరూపాన్ని వర్ణించి చెప్తున్నాడు నీలమేఘశ్యాముడు కిరీట కుండల కేయూరాది ఆభరణ భూషితుడు చతుర్భుజుడు శంఖచక్ర గదా పద్మహస్తుడు వనమాల కౌస్తుభాది అలంకారములు చే శోభిల్లేవాడు హృదయంలో లక్ష్మీదేవితో ప్రకాశించువాడు పీతాంబరధారి అయినటువంటి దివ్యమంగళ దగ్గరగడైనటువంటి వాసుదేవుని యొక్క స్వరూపాన్ని వర్ణించి ఇలా ధ్యానించు అని చెప్పాడు మహానుభావుడు చిన్నపిల్లవాడు కదా అందులో గురువుపై అఖండమైన శ్రద్ధ కలిగి ఉన్నాడు కనుక హృదయంలో ఆ మూర్తిని అలాగే ముద్రించుకున్నాడు ఆ వాసుదేవ మూర్తిని హృదయంలో నిలుపుకుని గురువుకి సాష్టాంగ నమస్కారం చేసుకుని ఆ మహానుభావుడు ఎక్కడికి వెళ్ళాలో కూడా గురువే శాసించాడు అసలు తపస్సు చేస్తానగానే ఇల్లు వదులు ఎందుకు బయలుదేరాడు ధ్రువుడు అది కూడా తెలుసుకోవాలి కదా ఏం అంత రాజప్రాసవాదం ఉంది ఏదో గదిలో కూర్చుని జపం చేసుకోవచ్చు కదా అంటే సాధనకి పుణ్యక్షేత్రములు పుణ్యతీర్థములు ఆశ్రయిస్తే సాధన మరింత శీఘ్రంగాను పూర్ణంగాను ఫలిస్తుంది కనుక ఆయన అలా బయలుదేరి రావడం ఒక విశేషం దానికి తగ్గ క్షేత్రాన్ని చెప్తున్నాడు ఈ మహానుభావుడు నారదుల వారు తత్తాత గచ్చ భద్రంతే యమునాయాస్తటం శుచి పుణ్యం మధువనం యత్ర సాన్నిధ్యం నిత్యదాహరే యమునానదీ తీరంలో మధువనం అని ఒక వనం ఉంది మధువనం అంటే బృందావనం మొదలైనటువంటి వనముల సమూహంలో ఒకటి కానీ కృష్ణ పరమాత్మ నడజాడిన చోటు ఆయన అవతరించకముందే భగవత్ స్వరూపం అని తెలుస్తున్నది ఎందుకంటే సాన్నిధ్యం నిత్యదా హరేహే హరి యొక్క సాన్నిధ్యం అక్కడ ఉన్నది అని చెప్పాడు అంటే హరి అక్కడ సన్నిధి చేసి ఉన్నాడు తర్వాత కృష్ణుడై బృందావనానికి ఆ మధువనానికి స్వామి వెళ్ళాడు కానీ అంతకు ముందే అది విష్ణు భూమి అందుకే ఆ చోటుకు మళ్ళీ అవతరించి వెళ్ళాడని మనం తెలుసుకోవాల్సిన అంశం ఇక్కడ అలాంటి మధువనానికి వెళ్ళి అక్కడ తపస్సును ఆచరించు నీకు భద్రముగ్గు గాక అని ఆశీర్వదించి ఈ పిల్లవాడిని అటు పంపి ఆయన ఇటు నుంచి ఇటు ఉత్తానపాదుల వద్దకు వెళ్ళాడు నారద మహర్షి ఉత్తానపాదుడు ఇప్పుడు ఏకాంతంలో కూర్చొని బాధపడుతున్నాడు నాకు సురుచి మీద ప్రీతి ఉన్నమాట వాస్తవమే కానీ ధ్రువుని మీద నాకు ద్వేషం లేదు కానీ ఆమె సన్నిధిలో ఉన్నప్పుడు మాత్రం నేను ఆమె మాటను కాదనలేక ధ్రువుడు దుఃఖపడుతూ ఉన్నా అవమానింపబడుతున్నా నేను జవాబు చెప్పకుండా కూర్చున్నాను ఆ పిల్లవాడు ఉక్రోషంతో బయలుదేరి ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయాడు పైగా రాజరక్తం ప్రవహిస్తోంది పౌరుషంతో వెళ్ళిపోయాడు ఆయన అని దుఃఖిస్తూ ఉంటే నువ్వు బాధపడకయ్యా నీ పిల్లవాడు మీ పూర్వీకులెవరూ పొందడంత గొప్ప స్థితిని పొంది తిరిగి వస్తాడు అని ఆయనకు ధైర్యం చెప్పి నారదుల వారు అక్కడి నుంచి నిష్క్రమించారు ఇక్కడ ఈ మహానుభావుడు కఠోరమైన తపస్సును ఆచరిస్తున్నాడు ఆ తపోవర్ణనే చాలా అద్భుతంగా చేశారు ఇక్కడ అంటే గురువాక్షాలపై అఖండమైన విశ్వాసం కలిగి నియమబద్ధంగా సాధన చేస్తే భగవంతుడు అనుగ్రహిస్తాడు అని చెప్పడం కోసం ఈ వృత్తాంతం భాగవత మార్గంలో చాలా ఉపయుక్తమైనటువంటిది పైగా మోక్షకాంక్ష కలిగిన వాళ్ళు భగవంతుడిని ఆరాధిస్తున్నారు ఇహలోక పరలోక సుఖాలు కోరేవారు కూడా భగవంతుడిని ఆశ్రయిస్తున్నారు కానీ భగవంతుని ఆశ్రయం ఇరువురికి అవసరమే అయితే ఇరువురికి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ధర్మము చాలా అవసరం ధర్మబద్ధమైన ఆశ్రయం ఉండాలి అదే ధ్రువుడు చేస్తున్నాడు ఇక్కడ ఈయన తపస్సు ఎలా సాగించారంటే మొదటి మాసంలో మూడు రోజులు ఒక్కొక్క పండు చెప్పున్నా తింటూ నెల రోజులు తపస్సును ఆచరించాడు రెండవ నెల వచ్చేటప్పటికల్లా 
ఆరు రోజులకు ఒకసారి తమంత తాము రాలిపడిన పర్ణములు అంటే తినదగినటువంటి ఆకులు భక్షిస్తూ తపస్సును ఆచరించాడు ఇక మూడవ మాసం వచ్చినప్పటికల్లా తొమ్మిది రోజులకు ఒకసారి ఆ మహానుభావుడు జలం మాత్రమే స్వీకరిస్తూ నెలంతా తపస్సు చేశాడు ఐదవ మాసం ఆయన పన్నెండు రోజులకు ఒకసారి వాయువుని పిలుస్తూ తపస్సును ఆచరించాట ఇది అర్థం చేసుకోవడానికి కూడా క్లిష్టమైన అంశం కానీ యోగ మార్గంలో ఆహార త్యాగం ఒక పద్ధతిగా చేస్తారు దీనికి ప్రధానంగా ఇలా చేయగలగడం ఎవరికి సాధ్యమవుతుంది అంటే ప్రాణాయామంతో సాధన చేసేవాళ్ళకి అవుతుంది ఇది ఇతరులు అనుకరించడానికి కూడా వీలు లేదండి గురు శిక్షణలో జరగవలసింది ఇది ఇక్కడ ప్రాణాయామ పద్ధతిలో చేస్తున్నాడు అప్పుడు బాహ్య ఆహారాదులు అవసరం లేకుండా ప్రాణశక్తితోనే శరీరం నిలపగలిగేటువంటి శక్తి ఏర్పడుతుంది అందుకే క్రమక్రమంగా ఆహార త్యాగం చేస్తూ వచ్చి నాలుగో మాసం వచ్చినప్పుడు పన్నెండు రోజులకోసారి వాయువు పిలుస్తున్నాడు అంటే ఆలోచించవలసినది అంటే ఆయన పూర్వకంతో వాయువు నింపి కుంభకంలో నిలిపి ఉంచి దానితో మంత్రాన్ని అనుసంధానం చేసి భగవంతుని ధ్యానిస్తున్నాడు ఆ ధ్యాన పద్ధతిలో అతను ఏ స్థితికి వెళ్ళాడంటే కుడికాలి బొటని వేలు నేలపై పెట్టి ఎడమ పాదాన్ని కుడి మోకాలి దాకా తెచ్చి ఊర్ధ్వబాహుడై ధ్యానం చేస్తున్నాడు అలా నిలబడ్డాడు ఒక మాసం అంతా కూడా ఇది అసలు ఊహకు కూడా అందనటువంటి అంశం కేవలం బొటన వేలు మీద నిలబడే స్థితి ఎప్పుడు వస్తుందంటే కేవల ప్రాణాయామ విద్యతో శరీరాన్ని తేలికపరచుకోగలిగినటువంటి వారు అంతఃకరణాన్ని పూర్తిగా ధ్యేయ వస్తువునందు నిలపగలిగిన వారు అంటే ధ్యానాన్ని సమాధి స్థితిలోకి తీసుకువెళ్ళి నిలపగలిగేవారు ఈ స్థితి పిల్లవాడికి ఐదు నెలలకు వచ్చిందండి ఇది సామాన్యమైన అంశం కాదు ఇక్కడ ఎన్ని ఏళ్ళు సాధన చేసినా దొరకని యోగనిష్ఠ ఈ పిల్లవాడికి లభించిందంటే దీనికి సమాధానం విష్ణు పురాణంలో కనబడుతుంది గత జన్మలో ఆయన చేసినటువంటి సాధన అంత గొప్పది అది ఈ జన్మలో కొంచెం ఒక రాజభోగాల మీద అప్పుడు ఆయనకు చిన్న ఆకాంక్ష కలిగిందిట ఆ ఆకాంక్ష అప్పటి విష్ణు భక్తితో కలిసి ఇప్పుడు వచ్చి ఇంత సిద్ధిగా పండింది ఇది పురాణాన్ని అన్వయించి తెలుసుకోవాల్సింది ఇది విష్ణు పురాణ సహాయంతో మనం చెప్పుకున్నాం అంత కఠోరమైన తపస్సును ఆచరించాడు మహానుభావుడు పైగా గురువు చెప్పినటువంటి ఆ వాసుదేవ మూర్తి అందు అలా నిలిచిపోయింది దాని దృష్టి ఇటు అటు చెక్కు చెదరలేదు కాబట్టి ఆయన తనని మర్చిపోయాడు విశ్వాన్ని మర్చిపోయాడు చుట్టూ ఉన్నదాన్ని ఆయన హృదయం ఇప్పుడు కేవలం వాసుదేవ మూర్తితో తాదాత్యం చెంది ఉంది మంత్రంతో తాదాత్యం చెంది ఉన్నది అంతకుముందు ఆయన ఆహార స్వీకరించేటప్పుడు బాహ్య ప్రపంచంలోకి వచ్చేవాడు అంతే అప్పుడు కూడా పూజాది క్రియారూపాలతో చేసేవాడే తప్ప అప్పుడు కూడా లౌకిక ప్రపంచ వాసన లేదు ఇప్పుడు కేవలం అతడు యోగనిష్ఠతో ఆ విధంగా నిలబడి ఊర్ధ్వబాహుడై కేవల ఒక ధ్యాన సమాధి స్థితిలో ఉన్నటువంటి సమయంలో ఆయన యొక్క తపశ్శక్తి యొక్క తీవ్రతకి ముల్లోకాలు కూడా అల్లల్లాడే గాలి కుంభించుకుపోయింది ముల్లోకాల్లో కూడా ఇది ఆశ్చర్యమైన అంశం ఒకడు ఎక్కడో ఒక మూల తపస్సు చేస్తుంటే ముల్లోకాలు కుంభించుకుపోవడం ఏంటండి ఆశ్చర్యం సరే వీళ్ళందరూ వెళ్ళి విష్ణువుతో చెప్పారు ఆయన గొప్ప తపస్సు చేస్తున్నాడయ్యా దీనివల్ల ముల్లోకాలకి ఈ విధంగా ఉన్నది నువ్వు కాని తపస్సు నాపకపోతే ముల్లోకాలకి ప్రమాదం అక్కడ విష్ణువు ఒక అద్భుతమైన మాట చెప్తాడు అతడు ఎవరిని ధ్యానిస్తున్నాడు వాసు దేవుణ్ణి అంటే అంతటా వశించి ప్రకాశించేవాడిని ధ్యానిస్తున్నాడు అంటే ఇప్పుడు ధ్రువుడి మనస్సు ఏమైంది వాసుదేవ మయమైపోయింది అంటే అంతటా వ్యాపించిన నాతో తాదాత్యం చెందిపోయేటప్పుడు అతడికి ఏం జరిగినా అది అంతటా వ్యాపించిన వాడికే జరుగుతూ ఉంటుంది అంతటా అంటే విశ్వానికి కానీ అతడు గాలి కుంభించగానే విశ్వశరీరుని నేను గనక విశ్వమంతటా గాలి కుంభించకపోయింది ఇది రహస్యం అని చెప్పాడండి ఎంత రమ్యమైనటువంటి అన్వయం ఇక్కడ కానీ విశ్వమంతా వ్యాపించిన వాడిని ధ్యానించడం చేత నారాయణ శరీరం విశ్వం ఆ నారాయణ హృదయంలో పెట్టుకున్న ధ్రువుడి శరీరము విశ్వంతో సమానమైపోయింది కనుక తన శరీరానికి ఏం కలుగుతుందో విశ్వానికి అది కలుగుతుంది అది ఒక చక్కని అద్భుతమైనటువంటి అవగాహన ఇందులో మనకు కనబడుతుంది అప్పుడు నేను అతన్ని అనుగ్రహిస్తానన్న నారాయణుడు చెప్పిన ప్రకారంగా ఆ ధ్రువుని ముందు ప్రత్యక్షమయ్యాడు వాసుదేవుడు అయితే ఈయన ధ్యానం ఎలా ఉన్నది అంటే కొంత విష్ణు పురాణం సాయం తీసుకుంటే కళ్ళు తెరిచే ఉన్నాయి కానీ ఎదురుగా వస్తువును చూడట్లేదుట మన కళ్ళు మూసి లోపల చూసే ప్రయత్నం చేస్తాం వెంటనే అర్థమవుతుంది కళ్ళు తెరిస్తే బయట ప్రపంచం కనబడుతుంది తప్ప భగవంతుడు కనబడ్డాను కానీ కళ్ళు మూసినా తెరిచినా అంతర్గత దృష్టి కలిగి ఉండడం అనేటువంటిది యోగంలో ఉత్తమ స్థితి ఆ స్థితి ధ్రువునికి వచ్చింది ఇక్కడ బయట కళ్ళు తెరిచినట్లే కనబడుతున్నాడు కానీ ఆయన బయట ఏమీ చూడట్లేదు ఆయన అంతర్గతమైన వాసుదేవుడిని చూస్తున్నాడు మరి విష్ణువు కనబడ్డగానే ఒళ్ళు పొలకించిపోయింది ఆయనకి అరే బయట ప్రపంచంలో ఏమీ చూడనప్పుడు నారాయణుడు ఎదురుగా కనబడితే అప్పుడు నారాయణుడు కూడా బయటే ఉన్నాడు కదా ఎలా దండం పెట్టాడు అని ప్రశ్నిస్తే దీనికి సమాధానం చక్కగా చెప్తున్నాడు సుఖయోగీంద్రుడు ఏ పరమాత్మని తన హృదయంలో ధ్యానిస్తున్నాడో ఆ పరమాత్మ ఒక్కసారి అక్కడ కనబడలేదుట ఎదురుగా వచ్చాడు 
తన ఎదలో ధ్యానించే విష్ణువే ఎదురుకు రాగానే ఎదలోకు ఉన్న దృష్టి ఎదురుగా చూసింది అని వర్ణించాడు ఇక్కడ తన లోవాడు కన బయట కనబడగానే అప్పుడు కళ్ళు తెరిచాడు ఆయన అంతర్ముఖంగా దర్శించే పరమాత్మయే ఎదురుగా కనబడ్డాడు ఎదలో ఉన్న దైవమే ఎదుటి కనబడ్డాడు అందుకని వైకుంఠం నుంచి దిగిరాలే తన హృదయంలోంచి వచ్చి వెలికి కనబడ్డాడు కనబడిన వెంటనే అంతర్గతంగా అంతర్ముఖమైన ఇంద్రియాలు ఇప్పుడు బహిర్ముఖమయ్యాయి ఆయనకి ఎందుకు బహిర్ముఖమయ్యాయి అంతర్ముఖంగా చూసే విష్ణువు బహిర్ముఖంగా ఉన్నాడు కనుక ఇంద్రియాలు బహిర్ముఖ ప్రజ్ఞకు వచ్చాయి ఎప్పుడైతే ఆ విధంగా బహిర్ముఖ ప్రజ్ఞకు వచ్చాయో అప్పుడు నారాయణకి సాష్టాంగ నమస్కారం చేసి ఒళ్ళు పులకించిపోయి ఆనంద బాష్పాలతో తాదాత్యంతో చెమట పట్టింది ఆయన శరీరానికి అతనికి ఆ పరమాత్మను చూసి పరవశించి అనేక మాలు సాష్టాంగ ప్రణామాలు చేస్తూ నిలబడి ఆ దివ్యమంగళ విగ్రహాన్ని చూస్తూ పరవశించిపోతూ ఉన్నాడు ఇక్కడ ఆ స్థితిలో ఏదో చెప్పాలనే తపన హృదయం నుంచి పెళ్ళి బుక్కుతోంది కానీ ఏమీ చెప్పలేకపోతున్నాడు మాట రావట్లేదు అటువంటి స్థితిని గమనించి నారాయణుడి దయ్యతో అనుగ్రహించాడు కృతాంజలి బ్రహ్మమయే న కంభునా పస్పర్శ బాలం కృపయా కపోలే దయామయుడై తన చేతిలో ఉన్నటువంటి శంఖంతో ఆ ధ్రువుడి బుగ్గని తాకాడు ఆయన ఆ శంఖాన్ని తాకించాడు ఎటువంటి శంఖం అంటే బ్రహ్మమయేన కంబునా చాలా రమ్యమైన మాట అన్నాడు ఇక్కడ బ్రహ్మమయమైన కంబు కంబు అంటే శంఖం ఆ శంఖము బ్రహ్మమయం బ్రహ్మం అంటే శబ్ద బ్రహ్మ శబ్ద బ్రహ్మం అంటే వేదమును కూడా మూలమైన ప్రణవం శబ్ద బ్రహ్మమైతే ఆ శబ్ద బ్రహ్మ స్వరూపమే శంఖం అంటే నాద బ్రహ్మ ఆ నాద బ్రహ్మ స్వరూపమైన శంఖం తగిలింది ఎప్పుడో అంతర్గతమైన నాదం ఒక్కసారి వెలికి వచ్చింది ఆ మహానుభావుడికి ఇక్కడ ఎంత రమ్యమైన భావన భగవాని చేతి నాద బ్రహ్మ స్వరూపమైన శంఖం తగలగానే ఆయన కంఠం నుంచి అద్భుతమైన నాదం వెలికి వచ్చింది ఆ నాదంతో స్తోత్రం చేశాడు ధ్రువుడు ధ్రువకృత విష్ణు స్థుతి భాగవతంలో పారాయణ యోగ్యమైన ఒక అద్భుతమైన శ్లోక రాజం పన్నెండు శ్లోకాలు ఇందులో ఉంటాయి వీటికి భాష్యం రాస్తూ శ్రీధరాచార్య వారు ఒక మాట అన్నారు ద్వాదసాధిత్య శంకాసైహి శ్లోకైహి అన్నాడు ఇక్కడ ద్వాదసాధిత్యుల వంటి పన్నెండు శ్లోకాలతో స్తోత్రం చేసేవాడు అన్నాడు ఇక్కడ అంటే ఒక్కొక్క శ్లోకం ఒక్కొక్క సూర్యమండలంలో ఉంది అని ప్రకాశిస్తుంది దీని అర్థం ఏంటి ఒక సూర్యమండలం ఎంత వెలుగునిస్తుందో ఒక్కొక్క శ్లోకం అంత జ్ఞానాన్ని ఇస్తుంది ఏ జ్ఞానాన్ని ఇస్తుంది విష్ణు జ్ఞానాన్ని ఇస్తున్నది ఇక్కడ భగవద్ భాగవత ధర్మాన్ని చెప్తోంది ఇక్కడ అంటే భగవంతుడు అంటే ఏమిటి భాగవతుడు అంటే ఏమిటి ఇది తెలుసుకోవడానికి పన్నెండు శ్లోకాలు సరిపోతాయి ఇలా చూస్తూ ఉంటే భాగవతం తొమ్మిది రోజుల పుస్తకమో పది రోజుల పుస్తకమో కాదండి జీవితకాలపు పుస్తకం తెలుసుకోవాలంటే ఒక్కొక్క స్తోత్రాన్ని మనం వ్యాఖ్యానిస్తూ పరిశీలిస్తూ ఉంటే ఎంత ఆనందంగా ఉంటుంది అందుకు బ్రతుకంతా భాగవతం చదువుకోవడం కంటే గొప్ప యోగం మరొకటి లేదు ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క ఘట్టం ఆ ఘట్టంలో ఒక్కొక్క అక్షరాన్ని ఆస్వాదిస్తూ భావన చేస్తూ ఉంటే మాధుర్యమే మాధుర్యం అందుకే పెద్దలు ఒక మాట అంటారు భావించేవాడిదే భాగవతం అని అందుకు భావించాలండి ఒక్కొక్క పదాన్ని అప్పుడు అనుభవం వస్తుంది పన్నెండు సూర్యుని ఇప్పుడు మనం భరించలేం కనుక ఒక్క సూర్యుని మనం భావన చేద్దాం ఆ ఒక్క శ్లోకం చాలు నిత్యం పారాయణ చేసుకోదగ్గ శ్లోకం యోంత ప్రవిశ్య మమవాచ మిమాం ప్రసుప్తాం సంజీవయత్యఖిల శక్తి ధరస్వధాంనా అన్యాంశ్చ హస్తరణ శ్రవణత్వగాదీన్ ప్రాణాన్ నమో భగవతే పురుషాయతుభ్యం ఈ శ్లోకాన్ని కానీ భావస్ఫోరకంగా మన హృదయంలో తలంచుకుంటే ఎటువంటి అనుభూతి కలుగుతుంది అంటే శ్లోకం అర్థం తెలిస్తే తెలుస్తుంది యహ అంత ప్రవిశ్య మమ వాచం ఇమాం ప్రసుప్తాం సంజీవయతి ఎవడు తన శక్తితో నా లోపల ప్రవేశించి ఇక్కడ విష్ణువు శక్తిని ప్రసరింపజేశాడంటే శక్తి రూపంగా ఆయనే ప్రవేశించాడు లోపలికి ఇక్కడ ఏ స్వామి నా లోపలికి ప్రవేశించి నిద్రిస్తున్న నా వాక్కుని మేల్కొలిపాడు ప్రసుప్తాం వాచం సంజీవయతి నిద్రిస్తున్న వాక్కును మేల్కొల్పాడు ఇవాళైతే స్పష్టంగా తెలుస్తున్నది నా లోపల నిద్రాణమైన వాక్కును ఆయన పలికించాడు కానీ నిత్యం జరుగుతున్నది ఏంటి నిత్యం అందరిలో కూడా పలుకుని పలికించేది ఆయనే ఇది గ్రహించవలసింది మాట ఉంది కదా అని మాట్లాడుతున్నాం కానీ మాట దేనివల్ల పలుకుతుందో ఆలోచించమంటున్నాడు ఇది ఈ ఆలోచన మొదలు పెట్టడమే అంతర్ముఖ దృష్టికి హేతు వాటి ఇంద్రియాలు దేనివల్ల పనిచేస్తున్నాయి బుద్ధి దేనివల్ల పనిచేస్తుంది ప్రాణాలు దేనివల్ల పనిచేస్తున్నాయి అనే ప్రశ్న వేసుకుంటూ వెళితే బుద్ధికి కూడా ప్రేరకమైన భగవంతుని వైపు దృష్టి వెళుతుంది కానీ మనం ఆ పని చేయకుండా పనిచేస్తున్న ఇంద్రియాలతో ప్రపంచాన్ని చూస్తున్నాం కానీ ప్రపంచాన్ని ఇంద్రియాల్ని ప్రకాశింపజేస్తున్న వాడు ఎవడో చూడట్లేదు అది చూడాలంటే దృష్టి వెనక్కి తిప్పాలి దాన్ని ప్రత్యేక దృష్టి అంటారు 
దాన్నే అంతర్ముఖం అంటారు అంతర్ముఖ దృష్టిని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ మహానుభావుడు ధ్రువుడు కనుక యా అంతప్రవిశ్య మమ వాచం ఇమాం ప్రసుప్తాం సంజీవయతి అంతేకాదు అన్యాంశ ఒక వాక్కునేనా ఇతరములన్నిటి కూడా ఆయనే పలికిస్తున్నాడు ఆయనే కదిలిస్తున్నాడు ఆయనే నడిపిస్తున్నాడు ఏమిటవి హస్త చరణ శ్రవణ త్వగాదీన్ ప్రాణాన్ హస్తం చరణం శ్రవణం వీటికి స్పష్టంగా అందరికి అర్థం తెలుస్తూనే ఉంది కదా చేతులు పాదాలు చెవులు చర్మము ప్రాణాన్ ప్రాణములు వీటన్నిటినీ ఒకటేమిటి అన్యాశ్చ సర్వం త్వగాదీన్ ప్రాణాన్ ఎవడైతే నాలో పలుకును పలికిస్తున్నాడో అదేవిధంగా నా చేతుల్ని కాళ్ళని చెవులని చర్మాన్ని ప్రాణాల్ని కూడా పనిచేస్తున్నాడో అటువంటి పరిపూర్ణుడైన భగవానుడైన పురుషునకు నమస్కారం ఇప్పుడు మీరు భావం చూస్తే వైకుంఠంలో ఉన్నటువంటి స్వామినో గోలోకంలో ఉన్న స్వామినో అనకుండా ఎవరిని స్థుతించాడు ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా నా లోపల ఉంటూ నా ఇంద్రియములను బుద్ధులను ప్రాణములను ఎవడు ప్రేరేపించి చైతన్యాన్నిచ్చి కదిలిస్తున్నాడు వాడికి నమస్కారం అంటే భాగవతం చెప్పేటువంటి పరమపురుషుడు వీడు ప్రతివారిలో ఉన్నవాడు వాడే ఆ సత్యద్రూపుని వల్లనే ఇవన్నీ కూడా వ్యవహారం జరుగుతుంది అది ఆయన ఇంత తపస్సు వల్ల తెలుసుకున్నటువంటి విష్ణు జ్ఞానం ఒక్క శ్లోకంలో పెట్టాడండి ఆయన ఎటువంటి వాడు ఒక్క తన శరీరాన్ని మాత్రమే కదిలించే శక్తిమంతుడా అఖిల శక్తి ధర చాలా అద్భుతమైన మాట చెప్పాడు అఖిల శక్తి ధరుడు సర్వశక్తులు ధరించేది ఆయనే సర్వశక్తులు ఆయన్ని ఆధారం చేసుకుని ఉన్నాయి ఇక్కడ అంటే ఒక్క నాలోనే కాదు అనంత బ్రహ్మాండములు ఎందు సర్వజీవులు ఎందు అనంతమైన శక్తితో ఆయన వ్యాపించి నడిపిస్తున్నాడు అఖిల శక్తి ధర అయితే ఆయన వల్ల అందరికీ అన్నిటికీ శక్తి వచ్చింది నాతో సహా ఆయనకి శక్తి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఇది ప్రశ్న దానికి వెంటనే సమాధానం స్వధామ్నా అన్నాడు స్వధామ్నా తనదైనటువంటి ప్రకాశముతో సకల శక్తి ధరుడైన భగవానుడు నాలో పలుకును పలికిస్తున్నాడు ఇంద్రియాలను కదిలిస్తున్నాడు ఇది దీని అర్థం అంటే తనదైన తేజస్సు అంటే తాను ఎక్కడి నుంచో తెచ్చుకోలేదు శక్తిని అందరికీ శక్తినిచ్చేవాడికి శక్తి సహజం అదే మనకి శాస్త్రం మనకు చోట స్వాభావికి జ్ఞానబల క్రియాచ అంటోంది భగవాన్కి శక్తి స్వాభావికం స్వతసిద్ధంగా ఉంటుంది సూర్యుడికి ఎలాగ ప్రకాశం స్వయము అదేవిధంగా భగవానుడికి శక్తి స్వయం అందుకే స్వధామ్న అఖిల శక్తి ధర భగవంతుడు అంటే ఏమిటో చక్కగా చెప్తున్నాడు అలా విశ్వానికి శక్తినిచ్చేవాడే నా లోపల ఆత్మరూపుడై నా సర్వేంద్రియములకు బుద్ధి ప్రాణాలకు కూడా శక్తినిస్తున్నాడు అటువంటి పరమపురుషుడైనటువంటి భగవానుకి నమస్కారము